ለሁለት ቀን በአዲስ አበባ ሲካሄድ የነበረው አሳ አንደኛው የአፍሪካ ህብረት አስጨቋይ የመሪዎች ጉባኤን የተለያዩ ሳኒዎች በማሳለፍ ተጠናቀቀ። የሲዳማና የዮላይታ ህዝቦች የቅርታና የርቅ ኮንፈረንስ በሃዋሳ ከተማ ተካሂደ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በደቡብ ሱዳን ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ትረት የሴቶች ውክልና ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ አስተዋቀ የሚሉት የሰዓቱ ዜናዎቻችን አባይ ተነጥቦሽ ናቸው። አስተለ እንደምና መሻቹ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ በቅድሚያም 11ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች አስቸኳይ ጉባኤ በሰላም መጠናቀቅን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰጡት መግለጫ ደርሶናል መግለጫውን ከዚህ እንደሚከተለው አቀርቧል ነው ቤት ለንግዳን በተግባር ከዳር 9 እስከ 10 2011 ዓ.ም ተመረት የተደረገው የአፍሪካ ህብረት 11ኛው ልዩ ስብሰባ በሰላም ተጠናቋል ስብሰባው ላይ የአፍሪካ ህብረት ጽፈት ቤትን ለኮሽ በበቃት ሊያሳካ በሚችልበት መንገድ ለማድራጀት የሚያስችል ውሳኔ ተላልፏል። የሀጉሪቱ ዋና የለውጥ ኃይል የሆነው ወጣቱንና አፍሪካን ተሸክመው እዚያ ደረሷትን ሴቶች ሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችሉ ውሳኔዎችም ተወሰነውበታል። በየክፍለ ሀጉሩ ትብብርንና የጋራ ተጠቃሚነትን ማምጣት ስለሚቻልበት ሁኔታና ቀጣይ ጉዞም በስፋት ተመክሯል። እንግዳን መቀበል ባህላችንን ስንል ኡነታችንን እንጂ ለማለት ያህል የምንለው አለመሆኑን ከመናሳይባቸው አጋጣሚዎች አንዱ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ነው። ጠላጣምቆ አልጋለቆ ከፍቶት እንኳን ቢሆን እንግዳው ሰው ከፍቶት ከፍትፍቱ ይልቅ ፍቱ እንደሚበልጥበት በመረዳት ደስ ብሎ ጥቆ ወንበር አቀርቦ እግር አጥቦ ከጣማው ከላማው መግቦ መቀበል በሁሉም ኢትዮጵያውያን ባህል ውስጥ የሚገኝ አብሮ የኖረ ብቻ ሳይሆን የማንነታችን ማዘን ሆኖ በፍቅር ያኖረን ውብ እሴታችን ነው የምንልበት ቋንቋና የምናቀርብበት መንገድ ይለያይ እንደሆነ እንጂ ቤት ለንግዳ ነው የሚለው ባህላችን ከመስራቅስ ከመራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ በፍቅር የምንጋራው መለያ ቀለማችንም ነው እንግዳው እንደ ቤተኛ ብቻ ሳይሆን ከቤተኛውም በላይ ክብካቤ ይደረግለታል ሰሞኑን በህብረቱ ስብሰባ ምክንያት መንገዶች በአንድ አንድ ቦታ ሲዘጉ ነበር በተወሰኑ ደቂቃዎችም ቢሆን የትራፊክ መጨናነቆችም ነበሩ አንድ አንድ ሀገራዊ መራ ህብሮችም ወዲህና ወዲያ የመሆነ ጣገጥሟቸዋል ይሁሉ ሲሆን ግን የህብረት ሰቡ ትብብር እንደውል ግዜ ሁሉ እንግዶቻችንን እጅጉን ያስገረመ ነበር ህዝባችን ይህንን ያደረገው እንግዳ ተቀባይነት ድንቅ ህዝብ ከመሆኑን ባሻገር የእንግዳ አይዘንብህ ምርቃትና በቸሬ ተቀበሉትን መንገደኛ በቸሬ መሸኘት ሀገራዊ ሐላፊነት በድርብ የተሰጠው ታላቅ ህዝብም ስለሆነ ነው በሰላም ተስተናግዶ ወደ ሀገሩና ወደ ቤቱ የተመለሰ ተስተናጋጅ እግር በጣለው ቦታና ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ አስተናጋጁን ያመሰግናል ይመርቃል እንግዳው ሰው በሰላም ተስተናግዶ ከቤት እስኪሸኝ ድረስ ግን እንግዳ ተቀባዩ ቤተኛ የእንግዳውን ሰላምና ደንነት የመጠበቅ ሐላፊነቱን በሚገባ ሊወጣ ይገባል። ሀገራችን የአፍሪካ ህብረትና የአፍሪካውያን መዲና ስትሆን ይህንን ሐላፊነት በብቃት እንደምትወጣ በአፍሪካውያን ወገኖቻችን በጥኑ ታምኖባትም ነው። የተጣለብንን ሐላፊነትና የተሰጠንን እምነት ደግሞ ባህል እምነትና ህይወት እንግዳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ነነፍሱ ላይ ያተሙለት ታላቁ ህዝባችን በየደረጃው ያሉ የጸጥታ አካላትና ፖሊስ በጋራ በመሆን አክሬ በሆነ ትጋትና የመናበብ ትብብር አብሮነት በብቃት ተወጥተውታል ሰሞኑን እየወሰርናቸው ካሉ እርምጃዎች ጋር በተያዘን የጸጥታ ጥበቃው ተበቅሊል እንደሚችል ህብረት ሰው ይገነዘባል ተብሎ ይታመናል ህዝብ ለለውጥ ለተቀን እንደሚደክመ ሁሉ ለውጡን ለማደናቀፍ ለተቀን የሚደክሙ እኮያን የሚኖራቸው ነገር ከማናችንም ቢሆን የተሰወረ ነገር አይደለም እንከፋት ፈጥረው የሀገራችንን ገጽታ እንዲያበላሹ በምን መልኩ ድል ፈንታ አንሰጣቸው ህዝቡም ለዚያ ዓላማ ሲባል ያጋጠሙትን ግዜ ፈተናዎች በትግስት ያለፋቸው በዚሁ እምነት መነሻነትና በባህሉም ካካበተው የእንግዳ ተቀባይነት የአዝማናት ዕውነት እንደሆነ መሆን ነው። ስብሰባው ውጤታማና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሀገራዊ ሐላፊነታቸውን የተወጣችው ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በዚህ ታላቅ ሐላፊነት ውስጥ ዲፕሎማቶቻችን 
አሽከርካሪዎቻችን የበረራ አስተናጋጆቻችን ፓይሎቶቻችን የአውሮፕላን ጣቢያ ሰራተኞቻችን ባለ ሆቴሎቻችን የሆቴል ሰራተኞቻችን የትራፊክ ፖሊሶቻችን የጸጥታ አካላቶቻችን የአዲስ አበባ ወጣቶችን ተማሪዎችንና እንዳጠቃላይ መላውን የሀገራችን ህዝቦች በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን በራሴና በፌደሪ መንግስት ስም በተለያየ አክብሮትና ፍቅር ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ቆርጠን ተባብረንና ኢትዮጵያን አስቀድመን በመደመር ከሰራን የሚፈትነን እንጂ የሚያቀተን ጉዳይ በፍጹም አይኖርም ኢትዮጵያ በልጆቹ አጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር በታሪም ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዜናዎቻችን ይከተላሉ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ለህብረቱ ማበርከት የሚጠበቅባቸውን የገንዘብ መዋጮ ካል ተገበሩ ጠንካራ ማዕቀብ እንደሚጣልባቸው የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማሐማት ገለጹ። ለሁለት ቀን በዚህ በአዲስ አበባ ሲካሄድ የነበረው 11ኛው የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ የመሪዎች ጉባኤ የተላዩ ዩሳኒዎች በማሳለፍም ተጠናቋል። ሰለሞና በጋዝ የዚህን ዜና ድርዝር ይዟል። 11ኛው የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ተጠናቋል። ጉባኤው በአናነት ህብረቱ የተጋረጠበትን ያባል ሀገራት የገንዘብ መዋጮችና ሌሎች አጀንዳዎች ላይ መክሮ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል። የጉባኤው መጠናቀቅ አስመልክቶ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፍ አቂ ማማትና የሩዋንዳው ፕሬዝዳንትና የወክቱ የህብረቱ ሊቀመንበር ፖል ካጋሚ በጋራ መግለጫ ሰጥቷል። ህብረቱ ለማጠናከር በተለያዩ ጊዜያት ጥረቶች መደረጋቸውን ያሱት ፖል ካጋሚ በዚህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጦች መታየት መጀመራቸውን ገልጿል። ጉባኤው ሲጠናቀቅ ህብረቱ ያዘጋጀው የተቆማ የለውጥ ሰነድ ተቀባይነት አግኝቶ ለውጡን የሚመራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ለህብረቱ መጠናከር አባል አግራት በእያመቱ የሚያዋጡት የ0.2 የገንዘብ መዋጮም ተግባራዊ እንዲደረግም ከስምምነት ላይ ተደርሶበታል ይህም አፍሪካውያን በጉጉት ሲጠብቁት የነበረ መሆኑን ነው ፖል ካጋሚ ተናገሩት የህብረቱ መሪዎች የምንችለውን ያል ህብረቱን ለማጠናከር ጥረናል በዚህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተስፋ ሰጪ ለውጦች መታየት ጀምረዋል ይህን ለውጥ ለማስቀጠልና የህብረቱን ተቋማዊ ማሻሻያዎች በአግባቡ ለመፈጸም ከዚህ በላይ ለንሰራ ይገባናል የገንዘብ መዋጮ ማድረግ ደግሞ ዋናው ቁልፍ መሳሪያ ነው አፍሪካና ህዝቦቿ ይህን ለውጥ አጥብቆ ይፈልጉታል እዚሁ ሳኒ ላይ በመድረሳችንም ደስተኛ ነኝ አብረን በመስራታችን የመጣ የለውጥ ሂደት ነው የገንዘብ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የህብረቱ አባል አግራት አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን መቀጠል ይኖርባቸዋል ያሉት ፖል ካጋሚ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፍ አቂ ማሐማት በበኩላቸው የቀረበውን የማሻሻያ ሐሳቦች መሪያዎቹ በስፋት መክረውበት የድርሻቸው የገንዘብ መዋጮ በማያደርጉ ሀገራትም ላይ ማቀብ እንዲጣል ከስምምነት ላይ ተደርሶበታል ነው ያሉት ህብረቱን በተሻለ ደረጃ የተጠናከረ ተቋም ለማድረግና ተጽኖ ፈጣሪ እንዲሆን ከተፈለገ የድርሻቸውን የገንዘብ ድጋፍ በማያደርጉ አባል ሀገራት ላይ ማቀመጣል አስፈልጊ ነው ይህም በመሪዎቹ ከመስማማት ላይ ተደርሶበታል አመታዊ 0.2 መዋጮ ለማዋጣት ፍላጎት የሌላቸው ሀገራት ህብረቱ በሚያደርጋቸው ማንኛውም ጉባኤዎች ላይ እንዳይሳተፉ ከዛም ባለፈ ከህብረቱ አባልነታቸው እንዲሰረዙ ይደረጋል በርካታ ሀገራት ህብረቱን ለማጠናከር በሚያደርጉት የገንዘብ መዋጮ ላይ ጥረታቸው ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት ሊቀመንበሩም ሁሉም አባል አግራት ቁርጠኝነታቸውን ሊያሳዩ ይገባል ብለዋል 11ኛው የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ የመሪዎች ጉባኤም ህብረቱ የነደፈው አጀንዳ 263 ስኬታማ እንዲሆን አፍሪካውያን ባንድ ድምጽ ለጋራ ተጠቃሚነት ሊሰሩ እንደሚገባም መሪዎቹ ከስምምነት ላይ ደርሰውበት ተጠናቋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ የመሪዎች ጉባኤ ወቅት ከግብጾ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስተፋ ከማል ማድቡሊ መሐመድ ጋር ከህብረቱ ጎን ለጎን ውይይት አካሂዷል። እዚም ሁለቱ ሀገራት በመተማመንና በመተባበር በመስራት የህዝቦቻቸውን የላቀ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባቸው ዶክተር አብይ አህመድ ገልጿል። በኢትዮጵያም በግብጽና በሱዳን መካከለ የሚካሄደው የሶስት የዮሽ የቴክኒክ መከከር ተጣክሮ እንዲቀጥ ለማድረግም ተስማምቷል መሪዎቹ። ኢትዮጵያና ግብጽ እንደ ሀገር በመሪዎች ደረጃም እንዲሁ መልካም ግንኙነት ያላቸው መሆኑንም ተናግሯል። ሪፖርተራችን አስማማዬ ነው እንደዘገበው። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴና የኒጀሪያ አጫቸው ፕሬዝዳንት ኢሱፍ ማህሙድ በዛሬው ለ 
የኒጀር ኤምባሲ ለመገንባት የሚያስችል የመሰረት ድንጋይ በጋር አስቀምጠው ኢትዮጵያ በከተናም ሆነ በአፍሪካ ጠንካራ ግንኙነት ለመመስረት እየሰራች ሲሆን የኤምባሲው መገንባት ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መጎልበት ከፍተኛ ሚና ይኖራል ብለዋል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ President ce projet aussi est effectué au moment où l'Éthiopie Yesememnet yetefetsemo Ethiopia be politika be economy na mahabrawi zerfosh lay safi lot bemtadergbet wakt no lezim agarachin qetenawi bicha sayhon ahagurawi lotem lamamtat iyesarrach tigenyalech la haguritu hulentenawi idgetkin yehullum Afrika hagerat tebabro mesrat asfelagi no betelayu guddechim tebabro lemesrat tenagrual president salor kezawde que nous avons déjà et qui sont bien consolidés dans les domaines de paix. Tu prachin kazi befit yeneberu simimnutochin bemaqolbet besalam betsetta ena shibrtenyinetin begara bemawagat lay indium leloch gudayish lay avren indin sara yemiradan no. Yemigenebaw embassy be 2 hectare lay yemiarfu mohonun reporterachin Sara Sahale Selase zegbalech. President Salor Kazawde Kajibuti President Smile Omar Gelegar be Bihrai bete mengist oyaytwal. Oyit wogt President Tom ya Afrika hagerat bemakakalacho yallawun ye nigdinna investment gnyunet matanakar indallabacho tenagrwal. Ethiopiam be ketena yallawun ye economy hudet lemafatan be qortanyinet indemitseram geltwal President Tom. Djibouti President Ismail Omar Gele President Salor Kazawde President suno bemmeratacho enkwan desalot bilaw be Ethiopia yetayallawun lewtem አድንቀዋል ዘገባው የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ነው 11ኛው የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ የመሪዎች ስብሰባ ጎን ለጎን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ስማኤል ኡመር ጌሬ ተገናኝተው መክረዋል ሁለቱ መሪዎች በዋናነት በሁለቱ ሀገራት የሁለት የሽ ግንኙነት ማጠናከር በኤርትራ ላይ የተጣለው ማቀም መነሳትና በሌሎችም ጉዳይ ዙሪያ በውይይታቸው አንስተው መክረዋል የሁለቱ መሪዎች ውይይት የተለያዩ ጉዳዮችን በማንሳት የሁለት የሽ ግንኙነታቸውን በሚያጠናክሩበት ሁኔታ ላይ መወያይታቸውን የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቀ ነገበይ ይሆናቸው የፕራይም ሚኒስትር አቢ የጀመሩትን የሆርን ኦፍ አፍሪካን ኢንተግሬት የማድረግ አንድ የማድረግ ስራ በጋራ ውይይት አድርጓል በዚህ ጉዳይ ላይ የኤርትራን ሳንክሽን በተመለከተ የተነሳው ጉዳይ ሁለቱም ሀገሮች አፕሮጀክት አድርገው ወደፊት አብረው የሚሰሩበት ሁኔታ የኤርትራ ሳንክሽን መነሳቱ ለአካባቢ ሀገር ጠቃሚ መሆኑን አስመረዋል ሁለተኛ የጅቡቲና የኤርትራ ጉዳይን በተመለከተም ሁለቱ ሀገሮች በጋራ ተቀራርበው የሚሰሩበትና የበለጠ ያለውን በመሐከላቸው ያለውን መፈታት ያለባቸውን ጉዳዮች መፍታት እንዳለባቸው ለዚህም ኢትዮጵያ የበኩሏን ሚና እንደምትጫወት ተስማምተዋል የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኡመር ጌሌ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በጅቡቲና በኤርትራ መካከል ሻክሮ የቆየውን ግንኙነት ለማደስ ያደረገች ያለውን ጥረት ማድነቃቸውን የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማሙዱ አሊ ኢየሱፍ ተናግረዋል ኢሌ አንድ ኤክሰለንሲ ፕራይም ሚኒስተር ቢ አህመድ ሜድ ዲስ ሞርኒንግ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኡመር ጌሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በሀገራቸው ለአመንጡት ለውጥና በቀጠናው ሰላም ለማምጣት ያደረጉት ያለውን ጥረት አድንቀዋል በሀገራቸው ጅቡቲና በኤርትራ መካከል ዳግም መግባባት እንዲፈጠር ላደረጉት አስተዋጽኦ ማመስክነዋል አሁንኛ በቀጠናው አውንታይ ለውጥ እየመጣ መሆኑን እናያለን በቀጠናው ሀገራት እንዲፈጠር ለሚተበቀው ውደትም የበኩላችንን እናደርጋለን እንደ ሪፖርተራችን ሰለሞና በጋዝ ዘገባ ታዲያ ሁለቱ መሪዎች በውይይታቸው የሀገራቱን ግንኙነት ከማጠናከር ባለፈን ለቀጠናው ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት እንደሚሰሩ መክረዋል ኢትዮጵያና ሴኔጋል ያላቸው የሁለት የሽ ትብብር ለማሳደግ ተስማሙ። የጨ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነን የሴኔጋል የአፍሪካ ጥምረት ሚኒስትር ማኪንግ ነዳይመን አነጋግሯቸዋል። ወይታቸውም ኢትዮጵያና ሴኔጋል በትምህርት በባህል በንግድና ስፖርት ያላቸው ግንኙነት ለማሳደግ ተስማምቷል። በቀጣይም የሁለቱ ሀገራት የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን ስብሰባም በኢትዮጵያ ለማካሄድ ከስምነት ደርሷል መሪዎቹ። ሪፖርተራችን አስማማዬ ነው እንደዘገበው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጋዜጣ እየተላለፈላቸው የሚገኘው ዜናችን አሁን እንደቀጠለ ነው ቀጣይ ደግሞ ከአፍሪካ ህብረት ዘጋባዎች ውጪ ሆነው ወደ ተጋጩ ዜናዎች አልፋለሁ 
የሲዳማናም የዮላይት አዝቦች የቅርታና የርቀ ኮንፈረንስ በሃዋሳ ከተማ ተካሄደ። የርቀ ስነ ስርዓቱ በመላ ኢትዮጵያ የህዝቦችን ትስስር የሚያጠናክር ተምሳሌትነት ያለው እንደሆነ የደቡብ ክልል ራስ መስተራድር አቶ ሚሊዮን ማቴዎ አስተናግሯል። ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥ የተዳከሙ ባህላዊ ሴቶችን ማጠናከርና የተደበቁ መልካም ሴቶችን በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፎሪያት ካሚል ናቸው። ኬኔዲያ ባተ የዚህን ዜና ዝርዝር ይዟል። ፈቀር በደልን አይቆጥርም የሲዳማና የዮላይ ታዝቦች የይቅርታና የእርቅ ኮንፈረንስ በተካይደበት የሲዳማ ባህል አዳራሽ ላይ እየሰፈረ ጥቅስ ነው እርግጥ ነው ፍቅር በደልን አይቆጥርም ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲ በፖለቲካ ነጋዴዎች በተከሰቱ ሁከቶችና ግጭቶች ዘመናትን የተሻገረ ጠንካራ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስርና መስተጋብር ያላቸው የሲዳማና የዮላይ ታዝቦችን አንድነት ሊፈታተኑ የሚችሉ ክስተቶች ተከስተዋል ችግሩ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የሁለቱን ብሄር ህዝቦች የጥላቻና የመጥራ ጥራዝማሚያ በማስወገድ ርቀ ሰላምን በማውረድ የዳበረ የአንድነት ስሴታቸውን ለማደስ ሰባት ተባላት ያሉት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ቡድን ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ይህ ጥረት ፍሬ አፍርቶ የሁለቱ ብሄሮች የሀገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በሲዳማ ባህል አዳራሽ በአንድነት ተገኝተው ያለፉትን ቁርሾቻቸውን ለመዘንጋት በመወሰን ይቅር ተባብለው ርቀን ፈጽመዋል። የተባለውን አዲስ ለውጥ የተገኘውን የሚጻረሩ የኛንም ወለሰደ ወላታንም ልጆች ወደ ሲተት አላማ መርጠው የፈጠሩብን ጸሎት ነው ግን እግዚአብሔር አስተራቂ ፈጥሮ ዛሬ አስማም ተናልና እኛም ትተል ለመታረቅ ወስነናል አመሰግናለሁ ጥላቻ አይጠፍልም ከዛሬ ጀምሮ ክላቻ አይጠጥልም ግጭት አይጠጥልም አስተራቂዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሁሉም የሁሉም ሰነድ ተቀብለናል አሜን ብለን ተቀብለናል ይህ እርቅ የህዝቦች አንድነትና አብሮነት እንዲጨናቀፍ በተለይም በማህበራዊ ሚዲያዎች እኩይ ተግባራት በሚከናወኑበት ወቅት የተካሄደ ነው ያሉት የደቡብ ክልል ራስ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቲዮስ ለእርቁ መፈጸም በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች አመስግነዋል እርቁ ለህዝቦች ቀጣይ አይተስስር ጉልህ መሰረት እንደሚሆንም በመግለጽ በህዝቦቻችን ማከለ ቀጣይ ለናድሳቸው የሚገቡ ጉዳዮች ያሉ ነገሮች መኖራቸውን የሚያሳይ ብቻ መሆኑን ትምርት ወስደን ለቀጣይ የጣፋንታችን ለህዝቦች ትስስር ሰላም እና ብልጽግና መንደር ደረጃ አድርገን መጠቀም የምንችልበትን እድል ጭምር የሚፈጥር እርክ እንደሚሆን ተሳባ በማድረግ ዛሬ ብዙዎች ሲጠብቁ ተነበረው አይነት የርቅ ሂደትን ለማካሄድ የሚያስችልን ኮንፈረንስ ለማካሄድ በክተናል እጅግ ደስ ብሎኛል እንኳን ለሰራችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ይህ የርቅና የይቅርታ ሂደት ለመላው ኢትዮጵያውያን ትስስርም ተምሳሌት እንደሚሆነ አቶ ሚሊዮን ተናግረዋል ለምንላው ሀገራችን ህዝቦችም ጭምር በግልጽ ለናስተላልፍ የምንፈልገው መልእክት በሁለቱም ህዝቦች ማከለ ያለው ዛሬ የሚካሄደው የርቅ ሂደት በህዝቦቻችን ማከለ በሰላም አብሮ የመኖር የህዝቦችን ትስስር ለማጠናከር የሚያስችል ግልጽ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው በየነው ማም ነው አሁን ተጀምረው የርቅ ሂደታችን ከጣይ እስከ ህዝብ ለትረስ ጭምር በመውረድ ትልቅ ፋይዳ ያለው ምራፍ ለህዝቦቻችን ማከለ ይከፍታል በየነው ማስቦ ህብረት ሰቡነ የሚያቀራርቡና ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ማህበራዊና ባህላዊ ሴቶች ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ያሉት ደግሞ የኢፌድሪ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ናቸው ተዳክሞ የነበሩ ባህላዊ ሴቶቻችንን ለመገንባት ለመኮትኮት ትልቅ ምቹ ሁኔታና ድል የተፈጠረ መሆኑን አውቃችሁ እስካሁን ጥቅም ላይ ያሉ ያሉት እንደ ተጠበቁ ሆኖ ያልወጡና ጥቅም ላይ ያልዋሉ ክህሎቶች ክሎታዎችና ጥበቦች የወጡ ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ጥሬንም ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ የህዝብ ወኪል በመምሰል ጥላቻን ለመንዛትና ሰላምን ለማደፍረስ የሚጥሩ ግለሰቦችን ህብረት ሰቡ በተለይም ወጣቱ በንቃት ሊከላከላቸው እንደሚገባም ወይዘሮ መፈሪያት አሳስበዋል አልፎ አልፎ ሰላምን ከማደፍረስ የሚያገኙትን ጊዜያዊ ጥቅም አስልተው የህዝብ ወኪል መስለው ለመታየት የሚጥሩ የተበላሸ ዘር ለመዝራት የሚፍጨረጨሩ ግለሰቦችን ቡድኖችን አዛኝ ቅቤን ጓሾች በመሆናቸው እኩይ ተግባራቸውን መልካም በሆነው የፍቅርና የሰላም ዘር በመተካት ወግዱ ልንላቸው ይገባል 
ለሁለቱ ብሔሮች የይቅርታና የእርቅ ሂደት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች በሲዳማዞን ስጦታ ተበርክቶላቸዋል በመሰቃንና ማረቁ አካባቢዎች በተደጋጋሚ እየተፈጠሩ ላሉ ግጭቶች መንግስት ዘላቂ መፍትሄ እንዲያፈላልግ የግጭቱ ተጎጆች ጠየቁ። ከሰሞኑ በዚህ አካባቢ እየተፈጠረው ግጭትን ተከትሎ የሰዎች ህይወት ሲያልፍ ዜጎችም ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ሚካኤል ገዙ የዚህን ዜና ዘርዝልኝ ኮለናል። በመስከረም ወር መጀመሪያ አካባቢ በመስቃንና ማረቁ አዋሳኝ አካባቢዎች እየተፈጠረው ግጭት ለበርካቶች ህይወት መጥፋት አካል መግደልና ንብረት መውደም ምክንያት ሆኖ አልፏል ታዲያ ከሰሞኑ ይግጭት ዳግማ ገርሽቶ በእነዚህ አዋሳኝ አካባቢዎች በሚኖሩ ዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት አስከትሏል የሰበሰኩት አዝማራ በሄክታር ተኩል የሰበሰኩት በቆሎ ተቃጠለ አን አይተን ማናቀው በዱላ እንዲ ተፈናካክተን አናቀምኩ አብረን ኖር ንሰውናል ያሁኑ ግዜ ጭካኔ ኔ ከይት እንደመጣ አላቅ ያወራሴንና ልጆችን በሩጫ ነው ያመለጥኩት ሶስት ቤት ተቃጥሏል ንብረት ተቃጥሏል ሁለት መኪና በቆሎ ሰንዴ ንብረት አይደለም እኔ ህይወቴ ካለ ልብስ አላጣም ሰላም ካለ ቤት አላጣም ለሰላም ለህይወት መፍቴ ይገኝለት መንግስት ይሄ ብቻ ነው ምሎ በነዚህ አክባቢዎች እየተከሰከሱ ላሉ ግጭቶች የጸብ መኪና ተደርጎ የሚነሱት ባዋሳኝ አክባቢዎች ያሉ ቀበሌያት ያስተዳደሩ ሰን ጥያቄ ዋነኛው ነው ህዝቡ በተከታታይ አመት ይጠይቃል ጥያቄው ምንድነው የማካለል ጥያቄ ነው መስካን ወረዳ ውስጥ ላይ ወደ ዘጠኝ ቀበሌዎች የማሮኮ ቤረሰብ ይሰፈሩባቸው ናቸው እነዚህ ያስተዳደሩ ወሰኑ ከማረኮ ጋር መሆን አለበት የሚል ያስተዳደሩ ወሰን ጥያቄ መስካና ማረቆ ረዳ ተብሎ ይጠራ በነበረበት ወቅት ሲከፈል በሁለት ማረቆ ራሱን ችሎ ሲወጣ በ1994 አሁን ባለው የቀበሌ አደረጃጀት የወረዳ መዋቅር ቀበሌ ብዛት እንዲሆኑ ወረዳ ምክር ቤቶችም ኮንፊርም አድርገዋል የደቡብ ማከላይ ኮሚቴውም የሚያውቀው ጉዳይ ነው በሪፈረንደምም በየቀበለው ተካይዶ የህዝብ ቁጥር እንትን ተብሎ ኦሬዲ ይታወቃል ነገር ግን በእኛ በኩልም በዚህ ወረዳ በኩልም ማለቴ ነው ቀበሌ ወደዛ አለኝ ብሎ ክሊም ያደርግ ሰው ብዙ ሰው ነበር እዚ ወረዳ ውስጥ ካለው አካል ጋራ የነበሩ አመራሮች እስካሁን ያለው ህዝቡ ላይ ከፍተኛ ትግል ያደረገ የማስቆም አጀንዳ ሊሆን በማይችል ደረጃ ሁሉ እኛ ይዘናል ይሄው ከሰሞኑ የተከሰከሰው ግጭትም ለ19 ንጹሃን ዜጎች ህይወት መጥፋትና ለበርካቶች መፈናቀልም ምክንያት መሆኑን የጉራጌዞን መከተል አስተዳዳሪ አቶ ታጁ ነስሩ ገልጸዋል ወደ 19 ሰዎች አካባቢ የሞቱበትና ከዛም ባለፈ ወደ 44 አካባቢ ሰዎች የጉዳት ከፍተኛ ጉዳት የተደረገበት አግባብ ነው ያለው አጠቃላይ በተፈጠረው ቀውስም የዜጎች መፈናቀል አስከትሏል በሁለቱም ወገን እስካሁን ባለን መረጃ ሙስት ወደ 32 ሺህ በላይ የሆኑ ዜጎች የተፈናቀሉበት አግባብ ነው ያለው በሁለቱም ወገን በተያዙ አመት መስከረም 3 እና 4 በዚህው አካባቢ የተፈጠረው ግጭት በጉራጌ ማህበረሰብ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት ለመፍታት ከሁለቱም ወገን የተጣጡ ያገር ሽማግሌዎች ተዋቀረው ለ11 ጊዜ ተገናኝ ተመክሯል ለችግሩ የመጨረሻ ነው የተባለውን የርቅ ስነ ስርዓትም ከሰሞኑ ሊያካሂዱ በዝግጅት ላይ በነበረበት ወቅት የግጭት ዳግም ማገርሸቱና ሽማግሌዎች የሚደመጡበት ንገግራቸው የሚከበርበት ባህላዊ ስርዓት በዚህ መልኩ መጣሱ እንዳሳዘናቸው በርቅ ስነ ስርዓቱ ላይ ተሳተፉ ሽማግሌዎች ግልጾ መንግስት በራሱ መንገድ ችግሩን ሊፈትሽ ይገባል ምብሏል ምለናል ተገዝተናል ባፈር ላይ መሪ ላይ ቁጭ ብለን ጫማ ወድቀን እኮ አውራጣ ታስሮ ነው የተማለው ይሄ አባቶቻችን ሲተዳደሩበት የመጣ ህግ ነው ይሄ ምን ማላ በመጣስ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው የስልጣን ድርሻቸው የተነከባቸው ኃይሎች ሀብት ያካበቱ በዚህ በስልጣን ላይ የነሱ ምን አለበት ይሄ አርሶ አደር ይሄን ክላሽ ይሄን ጥይት ይሄን መትረየስ ከየትም ማያመጣም የነሱ ጅከል የለበት መንግስት ጀርባውን ሁሉ ሊፈትሽ ይገባል ግጭቱን ለማረጋጋት የመንግስት አካላት የተለያዩ ተግባራትን ያከናወኑ አሁን አከባቢው ወደ ቀድሞ ሰላማዊ እንቅስቃሴው በመመለስ ለሚገኝ ሲሆን ተጎጆቹ ግጭቱ ማህበራዊ ቀውስ ያስከተለ በቂያቸው ተረጋግተው ለመኖር ስጋት ይሆንባቸው በመምጣቱ መንግስት ዘላቂ መፍቲዎችን እንዲያፈላልግ ጠይቀዋል ሴቶችን በሰፊ ወደ አማራርነት የማምጣ ስራም በፌደራል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በክልሎችም ሊተገበር እንደሚገባ ተገለጸም የአማራ ዲሞክራሲ ፓርቲ አዴፓ ሴቶች ሊግ ጉባኤ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው ይሄ ነው ዋጋቸው ከስፍራው ተከታዩ ለኮለናል የለውጡ ቀጣይነት ለዲሞክራሲያዊ አንድነትና ለሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት በሚል መሪ ቃል 
እየተካሄደ የሚገኘው የአዲፓ ሴቶች ሊግ አራተኛ መደበኛ ጉባኤ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ነው የሊጉ ሊቀ መንበር ወይዘሮ ባለመስከዚያ ጉባኤው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይም እንደሚመከር ገልጿል በቅድሚያ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ሁሉን ተናው ይሆኑ በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ ዘርፍ ምን ላይ እንዳለ መገምገም እስካሁን ምን ተጉዘናል ከዚህ ኋላስ ምን ትግል ይጠብቀናል የሚለው ነጋገራለን ኮክታይ ሁኔታ አንጻር ይሄ በላይነትን ይመከበር የሰላም መስፈን ለሴቶች ልዩ ትርጉም ስላለው እሱ ላይም ልዩ ትኩረት ሰጥተን የተዋየንም ነው ምንገኝ የጉባኤው ተሳታፊዎች በበኩላቸው ሴቶች ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታት ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ቢሆንም አሁንም ቢሆን በርካታ ሴቶች ለመብጥሰቶችና ጾታዊ ጥቃቶች እየተዳረጉ ነው ብለዋል ጉባኤው የሴቶችን ሁሉን ተናይ ተሳትፎና ተጠቃሚነት በተሻለ መልኩ ለማረጋገጥ አቅጣጫዎችን እንደሚያስቀምጥም ተናግሯል ልክ እንደ እና ድርጅቱ ጉባኤ የሴቶቹም ጉባኤ እስከታች ቀጣዮቹንና የውሳኔ ሁኔታዎችን የሚያሳልፉበትና አሁንም ቢሆን የተጀመረውን ጅምብር ልማቶች ለማራመድ ትልቅ ግብአት የሚሆንበት አግባብ ስላለ እኔ በጥንካሬ ነው ያየሁት የአዲፓ ሴቶች ሊግ ሊቀ መንበር ወይዘሮ ባለም ሴቶችን ወደ አመራር በማምጣት በኩል በቅርቡ በፌደራል ደረጃ የታየው እንቅስቃሴ መልካም ቢሆንም በክልል ግን ዝቅተኛ በመሆኑ በቀጣይም በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ገልጿል ለን እንደኛ ክልል የኛን ማከላ አድርገን ስናይ ግን ከ20% የበለጣ አይደለም አሁን በተዋቀረው ውስጥ በተለይ በቢሮ ሐላፊ ደረጃ በተዋቀረው ወደ 19 የሚሆኑ ተቋማት ናቸው የተደራጁት ከነሱ ውስጥ አራት ሴቶች ብቻ ናቸው ያሉ ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻለ ነገር ምንም የለው ስቶክ በመስጠት በኩል እኛ ለክልል የሚሆኑ መስፈርቱን ያማላሉ ብለን ያሰብናቸው ለከድርጅት ጋር በጋራ ሆነን ለሚመለከተው አካል የመስጠት ጉዳይ ያለ ግን ወደ ተግባር ስታዩ ተግባር ላይ ችግር እንዳለበት ነው የሚያሳይ የአዲፓ ሴቶች ሊግ አራተኛ መደበኛ ጉባኤ 410 የሚሆኑ ሴቶች እየተሳተፉበት ነው ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር የመልካ ጣባና በርቢር ሳለኩ የኤርትሪያ ባል በቡን ነው በደሌ ዞን ከ150 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከበረ ባሉ ላይ የዞኑ አባገዳዎች ጉባኤ ሰብሳቢ አባገዳ መኮንን ቀና አዲሱ ትውልድ ባሉን መንከባከብና ማሳደግ እንደሚተበቀበት ተናግሯል የገዳ ስራት በሚያዘው መሰረትም ከሌሎች ቢሮዎች ጋር ያለውን አንድነት በማጠናከር የተጀመረው ለውጥ ማስቀጠል እንደሚገባም አባ ገዳም መኮንን ቀናአ ገልጿል ክብር በየሰቦች ጋር የመኖር ችግር አለበትም ኦሮሞይስ በተገኘው ለውጥ ደግሞ የባሰ ሆኑ የበለጠ ሆኑ አሳድጎ ድሮ የነበረውን ልማዱን ባህሉን በማሳደግ ማንኛውንም ሰው ልጅ በማቀፍ አብሮ የመኖር ልምዱን ማሳደግ ነው መቻል አለበት የዞኑ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ ቀበኔ ዲባባም በበኩላቸው የዞኑን حزب ባህልና ታሪክ ከማሳደግ በተጨማሪ ባሉ ከተከበረበት ቦታ በማልማት ለቱሪስት መስብ እንዲውል እንሰራለን ብለዋል ይሄ ቦታ አዲስ የተገኘ ነው ከዚህ በፊት እዚ ቦታ አልነበረም ስካይደ ነበረው አሁን ግን በጥናትም ስለተደገፈ ይሄ አከባቢ ታይዞ ማለት ነው በባህልና ቱሪዝም መልማትና የኦሮሞ ባህል በሚያሳይና በሚገልጽ ሁኔታ መልማት እንዳለበት ነው የባሉት ሳታፊዎችም ከ150 አመታት በኋላ ባሉን በማክበራቸው መደሰታቸውን ገልጿል በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው ተሰማኝ ለብዙ ጊዜ የሄገዳ ስራት በጣም ቆይቶ ነበር በተለይ በዚህ በምራብ ሮሚያ በጣም ተረሳ ነበር አሁን ይሄ በኦሮሞ ህዝቦች ታጋይ እሄ መመለሱ በጣም ከልቤ ነው ተደሰትኩኝ በፊት አናቀማው ብሽፍቱ ብቻ ነው የሚከበረው በቴሌቪዥን ብቻ ነው የምናየው አናውቀም እዚህ እንደሚከበር አሁን እዚህ በመከበሩ በጣም ደስ ብሎናል ዘገባው የቡኖ በደሌ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የህزب ለህزب ግንኙነት ማጠናከር በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባም የምዕራብ ኢትዮጵያ ተጎራባሽ ክልል ተወካዮች ተናገሩ በአሶሳ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የነበረው የሰላም ኮንፈረንስ የተለያዩ መግባባቶች ላይ በመድረስ ተጠናቋል
ይሄንኑ የሰላም ኮንፈረንስ ይከታተል ይቆየው ባልደረባችን ቶማስ አይሉ ተጫማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን እዚ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው ቶማስ እንደምናመሽ እንደምናመሽ ሰላም ይመስከን የሰላም ኮንፈረንሱ እንግዲህ ለሌሎችም ክልሎች ግባት ይሆን ዘንድ ተካሂዷልና በዋናነት ምን ምን ነጥቦች ተነስተውበታል አምሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከቅርብ ጊዜ ወዲ ማለት በሚቻል መልኩ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ግጭቶችና መፈናቀሎች ደርሷል የሰው ህይወትን የሚያስከፈለ እንደነበርም ለማስተዋል ይችላል በአንድ በኩል በሀገሪቱ በአጥቃላይ በለውጥ ውስጥ ነው የምትገኘው በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት ግጭቶች መከስታቸው ራሱን የቻለ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው በለውጡ ላይ ማለት ነውና እንግዲህ ለሁለት ቀን ሲካሄድ ነበር በአሱሳ በህዝቦች መቻቻል አንድነት እንዲሁም ደግሞ ሀገራዊ እርቅን ሊያመጣ በሚችል መልኩ በህዝቦች መካከለም መቀረረብን እንዲፈጠር ለማስቻል የተደረገ የሰላም ኮንፈረንስ ነው እንግዲህ ምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ ከዚህ ቀደም ድሬዳዋ ላይ አምስቱን የምስራቅ ሀገራትን የሰላም ኮንፈረንስ ተርጎላቸው ነበር ምክንያቱም ዛካቢም የግጭቶች ሲከስቱ የነበረባቸው ቦታዎች ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ተኪዶ ነው አማራ በንሻንጉልና ጋምቤላ ከተውጣጡ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች የተደረገው ማለት ነው የሰላም ኮንፈረንስ እንግዲህ የተለያዩ መጓጓቶች ላይ ተርሷል አንደኛው ህብረተሰቡ የሚያነሳቹ ጥያቄዎች በቅርሚያ መመለስ አለባቸው ስራት እየበዛ መጣ ቁጥር እንደዚህ ግጭ ወደ ግጭ የሚሄዱ ዝንባሌ የማምራቱ ዝንባሌ አው ከፍተኛ ነው አንደኛው እሱ ሊመለስ ይገባል ሌላኛው ደግሞ ፍታዊ ሀብት ክፍል የሚለውም ነገር በጣም ሲነሳ የነበረ ነገር ነው ምክንያቱም አንዱ ክልል ተጠቃሚ ወይንም ደግሞ አንዱ ክልል ላይ ያለው ልማት ሌላኛውም ክልል ወይንም አይ አዳጊ ምናም የሚባሉ ነገሮች ነበሩ ከዚህ ቀደምና እነዚህ ነገሮችን ሊቀርፍ በሚችል መልኩ እንቅስቃሴዎች ሊደረጉ ይገባል ሌላኛው የንቃተ የወጣቱ ንቃተ ሊና ላይ በደንብ ሊሰራ ይገባል መንግስት ከቤተሰብ ጀምሮ በደንብ ሊሰራ ይገባል የሚለው ሌላኛው ነጥብ ነበር ማለት ነው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የተጣጡ የማህበረሰብ ፍሎሽ ናቸው የተሳተፉበት በመጨረሻ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት ሶስት የምዕራብ ኢትዮጵያ አጎራባች ወይንም ተጎራባች ክልሎች ያረጉት ውይይት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ነጥቦች ላይ መግባባት ተደርሷል አሁን ያለው ለውጥ እናስከትላለን አንደኛው ነው ሌላኛው ደግሞ የገበል አይነት መንግስት ማስከበር ይችላል የሚሉን ነጥቦችና ሌሎች ሰባት መግለጫዎች ወጥተው ለሁለት ቀን ሲካሄድ ነበርው የሰላምና የህዝብ ለዝ ኮንፈረንስ ተጠናቀዋል ማለት ነው። ቶማስ አይሉ ባልደረባችን ስለ ሰጣህ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሰልሞ። ይህ ዜና በጋዜጣ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በደቡብ ሱዳን ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ጥረት የሴቶች ውክልና ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አስተዋቀም ሴቶች በሁሉ መንግስታ የተቋማ 35 በመቶ ድርሻ እንዲኖራቸው ከስምነት ተደርሶ የነበረ ቢሆንም ውሳኔው እስካሁን ተግባራዊ አልተደረገም ዳንኤል ብዙ አየው ዝርዝር አለ የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ቡድንና የተባበሩት መንግስታት ሴቶች ጉዳይ ባለፈው ወር ለሶስት ቀናት በጋራ ባከሄዱት የመስክ ጉብኝት በደቡብ ሱዳን ያለውን ሁኔታ ከነዋሪው ጋር በመቅረብ ተገንዝበዋል በተለይ ደግሞ አምስት አመታትን ባስቆጠረው ግጭት ተጎጂ የሆኑ ሴቶችን አነጋግረዋል በጸጥታው ምክር ቤት ስር የሰላም አስከበር ተልኮ ጻፊ የሆኑት ጃን ፒየር ላኮር በደቡብ ሱዳን ካደረጉት ጉብኝት የሀገሪቱን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ የሴቶችን ተሳትፎ ማሳደግ እንደሚገባ መረዳታቸውን ገልጸዋል Our consultations in the country were telling in this regard. በሀገሪቱ ባደረግነው የመስክ ምልከት አይተረዳ ነው ሰላምን መልሶ ለማምጣት በሚደረገው ጥረት የሴቶች ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆኑን ነው ነገር ግን ሴቶቹ በሀገሪቱ በሚከሰቱ ግጭቶች አሁንም ተጎጆች ናቸው በደቡብ ሱዳን ጉብኝት ያደረጉት ሉካን እንደገለጹት የሽግግር መንግስት ለመመስረት በተደረገው ስምምነት የተቋዋሚው መሪ ሪክ ማቻርና 